amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solo Campo. Con las cámaras de Solo Campo estamos en la ciudad de Las Rosas. Agronomía de Las Rosas está convocando a productores de esta región junto a su mitagro para hablar de malezas resistentes. Mario Carreño, gracias por la invitación. Todo un tema, las malezas, ¿no? Así es, bueno, buenas noches, gracias por tu presencia también. Y sí, realmente el tema maleza de estos últimos años es un problema que hay que tratarlo muy puntualmente, lote a lote, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por eso de la convocatoria, un especialista, Eduardo Cortés, eh, la gente comercial de, de Sumitero para hablar de productos. Exactamente, en este caso estamos tratando de difundir lo que es el FIRS, es una mezcla de Flumioxia 5 con Piroxia Sulfone, una familia de una droga nueva, ¿no es cierto?, que realmente tiene excelente control sobre Colorado, básicamente, y muy bueno sobre gramíneas. Bueno, lo que sí eh, ya se confirma que no basta con un buen producto, hay que incorporar manejo, hay que ver, eh, introducir cultivos de cobertura también, hay todo un una receta para controlar. Sí, correcto, eh, de ahí es lo que se hoy digamos está un poco en, en boga, que es las buenas prácticas agrícolas, ¿no es cierto? Para lograr buenos controles y tratar de no aumentar la resistencia, hay que tratar de combinar cultivos de cobertura con rotación de productos, rotación de cultivos, ¿no es cierto?, de, de normales, de extensivos, para tratar de mejorar los controles y no encontrarnos con sorpresa. ¿no bueno, ¿y cuál es tu experiencia aquí en la región? ¿Se está haciendo esto? Sí, eh, se está rotando, posiblemente no no sea lo ideal en cuanto a cultivos de cobertura, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, ha crecido bastante lo que es la rotación de cultivos, eso nos permite rotar productos y lograr controles adecuados por hoy. ¿Qué cultivo de cobertura eh, hay aquí en la zona como experiencia tienen ustedes? Se han hecho lotes con avena, con centeno, eh, estamos trabajando también con vicia mezcla con centeno, en lotes de clase suelo 4 o 5, ¿no es cierto?, que van a ir maíz tardío y donde estamos logrando buenas coberturas para que hoy la napa no evapore y se alinice superficie, ¿no es cierto? Exactamente. Mario, ¿cómo están los trigos aquí en la región? ¿Se ha sembrado mucho? ¿Cuál es la referencia que tienen? ¿Qué se va a hacer en la gruesa? Se ha sembrado bastante, eh, tal vez algún porcentaje sobre la campaña pasada, pero no mucho. En general amenazó el tema Roya en un principio, hoy es como que está un poco más estancado, pero bueno, el problema está, vamos a ver cómo sigue. Yo en general los veo muy buenos, eh, por ahí algunos interpreta que puede estar faltando algún milímetro, pero es preferible en este estado que profundicen raíces. Eh, la demanda alta de agua va a venir en 15 días aproximadamente, entonces ese sería el momento ideal de la lluvia. En cuanto a la gruesa de maíz, eh, notamos una baja importante a último momento, un poco determinado por eh, la baja del precio futuro y la otra por cuestiones políticas, ¿no es cierto? Incertidumbre. En Solo Campo recorremos a Presid. Mariano Bergoglio es gerente de marketing de Agrofina, presente aquí en la EPU y nos va a contar un poco con qué mensaje han llegado a este congreso especial de los 30 años de Presid. Mariano, impresionante, ¿no? Sí, la verdad que sí, es increíble la difusión y la gente que ha venido. Muy contentos de nuevo de poder estar participando acá. Y bueno, en este caso lo que nos toca presentar es un nuevo producto que es Alana. Es una combinación de dos principios activos muy conocidos como el Diclosolam y el Frimaxacin. Es un producto banda verde que lo bueno que tiene es que, bueno, ya al mezclar dos fórmulas conocidas, fuimos haciendo, haciendo uso después de varios años de ensayo, casi cinco años de ensayo, de diferentes combinatorias y pudimos elegir la mejor como para tener una nueva propuesta novedosa, eh, pero a la vez efectiva para poder tratar rama negra y yuyo colorado. Sí, bueno, Maresa es resistente, sin duda que es el tema más importante, hoy tiene todas las empresas relacionadas. Es sector. lo que está en boga y la verdad que sí, creo que es lo que más nos, nos puede interesar a todos tratar de controlar. Bueno. El hecho de concentrar el producto tiene muchos beneficios. Sí, concentrar los productos tiene varios beneficios. Me meto para comentarte otros dos productos que justamente estamos trayendo en esta línea, que son nuestro Cletodim, Gilian, que lo estamos concentrando del 24 al 48%, y el Aloxifob, que lo estamos eh, concentrando al 81%. Eh, todo lo que estamos buscando hacer con este tema de concentración es reducir la cantidad de solventes que estamos aplicando en el suelo. El ingrediente activo sigue siendo el mismo, pero estamos reduciendo otras componentes que a lo mejor no ayudan tanto al suelo. Y también, de alguna manera, lo que estamos logrando con esto es reducir la cantidad de plástico que estamos dejando en el ambiente. 
La verdad que ya en este primer año, con estas concentraciones, tenemos una proyección de una reducción de unas 150 toneladas de plástico. No tengo idea de la cantidad de bidones y bidones que estamos evitando poner en el campo. Entonces, bueno, queremos seguir con esa línea y tenemos en carpeta algunos herbicidas más, inclusive también algunos insecticidas que puedan trabajar con esa misma línea. Cuéntanos un poco la historia de Agrofina. Y la historia de Agrofina. Agrofina es una empresa casi netamente de capitales argentinos. Ya hace el año pasado cumplimos nuestros 40 años. Eh, y bueno, es una empresa que, que la verdad tiene un músculo y una pasión bastante importante en todo lo que es su laboratorio y, y la gente de desarrollo y servicio técnico. Eh, somos de los pocos empresas que tengan un laboratorio propiamente argentino con muchísimas certificaciones y que la verdad lo utilizamos muchísimo para hacer todos estos ensayos Seguro. en suelo argentino y con gente que conoce acá. No es que traemos ensayos o productos que vienen por ahí con alguna otra línea desde algún otro país, sino que realmente nosotros lo experimentamos todo en nuestro campo y después de varios años podemos ir sacando diferentes soluciones. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo, seguimos en Mercosoja. Alfredo Paseiro es el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos. Bueno, un congreso eh, que obliga a todos los actores a participar, Alfredo, ¿no? Mercosoja, aquí en Rosario, el polo de esta oleaginosa. Bueno, ustedes están presentes. Polo de la oleaginosa, obviamente. Eh, el nombre es interesante porque esto es Merco por el Mercosur y cobra más relevancia con el acuerdo Mercosur y Europea. Y bueno, y al ser en Rosario, donde está el principal centro y polo de, de crashing y, de, y de, del complejo sojero, bueno, la agenda es más que interesante. Bueno, estuvimos en Estados Unidos recorriendo el corazón maicero y sojero y los técnicos allí hablaban de que nos están sacando un poco de ventaja con la genética. Pero es un tema pendiente aquí que a ustedes los, los involucra, ¿no? Falta la ley de semillas y es la materia pendiente que tenemos en Argentina. Eh, bueno, sí, efectivamente... Una vez más pareciera que nos vamos a quedar con sabor a poco. Esta ley que ya no es para la industria, esta es una ley para la Argentina. Se hizo mucho trabajo, diría, en los dos últimos, o dos, dos últimos eh, años, eh, con un trabajo de la mesa mmm, de diálogo, ¿no? con todos los productores, las entidades técnicas, las empresas, etc. Después el Congreso hizo sus aportes y logró tener un dictamen. Pero bueno, faltan los votos, falta la política lamentablemente la cuestión partidaria no acompañó y bueno, Argentina otra vez va a estar esperando tener esta ley que es de beneficio para el sector público, para el INTA, las universidades, el CONICET, también para las empresas nacionales, las pymes y las internacionales que vienen a invertir en Argentina. ¿Hay un, ¿Se cuantifica qué rendimiento se puede perder por no tener una patente que se pueda eh, comercializar en el país y por supuesto obtener otros rindes? No es el único elemento que nosotros, este, el, obviamente el rinde es, es el, el principal elemento, sabemos que todas las tecnologías también tienen una ecuación y un balance entre rendimiento, pero acá tenemos complejos de malezas, presiones de insectos, oportunidad de empezar a mejorar y trabajar sobre la calidad del producto final, es decir, no sé, el contenido de, de proteínas, aceites, etc. Y siempre esta, la mirada sobre la soja, me corro un poquitito de Mercosoja uh -huh. y voy a otra oleaginosa como es el maní, pero es un producto de confitería, ¿no? no el aceite de maní se utiliza en otros países, pero no en la calidad de confitería y ese cultivo también necesita mejoramiento para seguir conquistando mercados. Es decir, tenemos que encontrar el momento donde Argentina pueda tener su ley de semillas. Quédese con nosotros. Hacemos una pausa en Solo Campo y en instantes regresamos con más. Worms, insumos orgánicos para el sector agropecuario. Worms, conciencia natural. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el Centro Cooperativo Primario más cercano.
en Beringer Ingelheim. Creamos el futuro del bienestar animal a través de la prevención. Brindamos tratamientos preventivos avanzados, aportando valor a través de la innovación. Nos motiva la convicción de que el bienestar animal enriquece a la humanidad. Soagro, siempre junto al productor agropecuario, distribuidor BASF, Nufarm, Helm, FMC, Rizobacter, Yara, Stoller, Casa Central, Carcarañá, Sucursales, Montes de Oca y El Trébol. Laboratorio Micofos. Recupere y mejore el suelo de su campo. Laboratorio Micofos. Más de 25 años en el desarrollo de fertilizantes biológicos. Nueva embutidora de forrajes Metabel. Ágil, práctica, robusta. Metabel, Colonia Belgrano. Más de 30 años al servicio del campo argentino. Con las cámaras de Solocampo continuamos en Estados Unidos, Universidad de Illinois, acá en Champaign. Nos encontramos con eh, John Paul Alberio, que es de la empresa Adama, que ha traído a productores, eh, clientes de la región y muchos de, de la zona centro de Santa Fe. Un gusto reencontrarte, John Paul, aquí. Contanos un poco el objetivo de Adama de este viaje. Bueno, muchas gracias eh, por convocarme y también saludo a la audiencia. Estamos en Illinois como parte de una gira de capacitación que, que hacemos en la compañía, en Adamá, eh, en el marco de nuestro programa Maleza Cero. Maleza Cero es el programa de Adamá para el combate de las malezas resistentes. Es el primer programa de este tipo que lanzó una compañía en Argentina, ya tiene más de cinco años. Y a través de este programa nosotros englobamos todas las acciones que llevamos a cabo desde la compañía para ayudar a los productores a a resolver o a trabajar el problema de las malezas resistentes, que todos los años nos, nos trae nuevos desafíos. Eh, Adama es eh, una de las compañías eh, líderes en el mundo en, en control de malezas, tenemos una de las paletas de productos servicidas más completas del mercado, tenemos, decimos, somos una compañía con todos los modos de acción y eso es un punto muy importante hoy para el manejo de resistencia. ¿no? Tenemos que empezar a acostumbrarnos a que las malezas resistentes son un problema que llegó para quedarse, que año a año va a ir creciendo y planteándonos nuevos problemas. La problemática de Amarantus Palmeri en particular es, es, es muy seria, acá hace tiempo lo están trabajando, y tiene, vemos que de lo que se viene hacia adelante son más problemas de resistencia y, y más problemas no solamente al glifosato, sino que acá ya tienen resistencia a Amarantus, por ejemplo, a hasta 5 o 6 eh, modos de acción distintos, ¿no? que incluso un, un mismo, una misma planta puede tener resistencia a todo eso. Y eso le va dejando menos herramientas al productor. No solamente le aumenta los costos de, de, de control, sino también le, le, le trae una complejidad que, que le pone en serio riesgo su, su rentabilidad y su producción. Desde el lado de las soluciones, en nada más estamos lanzando, trabajando para desarrollar nuevos productos y, y lanzar nuevas soluciones. Hoy estamos lanzando en el mercado y parte de esta gira es venir a ver ensayos de un producto que se desarrolló acá en Estados Unidos, que es Telwin. Telwin es un, un producto de Adamá, un herbicida preemergente para el control de yuyo colorado que tiene muy buen control también en, en gramíneas. Hoy todas las zonas productivas del país tienen problemas de malezas resistentes. Eh, hay distintas malezas en distintos puntos del país, pero todos tienen esta problemática. Y hay problemáticas que han ido expandiéndose y zonas donde antes no, no tenían problemas de amarantus palmeri, por ejemplo, el yuyo colorado, que es una de las problemáticas hoy más agresivas, que tiene un crecimiento más rápido. Hace unos años en provincia de Santa Fe o Entre Ríos, uno escuchaba, acá no tenemos problemas de yuyo colorado, y hoy realmente estamos viendo que sí, que tienen los nacimientos y los, los productores están teniendo que entrar al lote. Y eso plantea un doble desafío, no solamente de los productos a utilizar, sino también de, de los conocimientos que tenemos. Mm. El programa Maleza Cero nosotros lo lanzamos cuando detectamos que era, había mucha necesidad de información por parte de productores y técnicos para encarar estos problemas. Y muchos de los productos que se están utilizando hoy son, es volver a, 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 a las herramientas que teníamos guardadas en el maletín de, de las herramientas antiguas. ¿no? Muchos productos que eran muy conocidos en... El, y muy utilizados en los años 90 y se habían dejado de utilizar con, 
con el crecimiento del glifosato, hoy vuelven, vuelven al mercado y vuelven a ser utilizados, pero con nuevos usos. Con lo cual hay toda una generación de, de ingenieros, de mi generación, digamos, que se formaron en la era del glifosato, que están aprendiendo de cero, digamos, esto. Sí, sí. Eh, y tenemos otras generaciones anteriores de, de ingenieros que vienen con si uno quiere con un poco de ventaja, ¿no? porque ya tienen otro, otra experiencia ganada y eso también es parte del intercambio que está bueno generar y en este grupo que vinimos tenemos ingenieros de distintas etapas y se generan intercambios muy interesantes. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras, estamos en la Universidad de Illinois, argentinos que están recorriendo Estados Unidos, la gente de Adamá, Albano Aranguren es eh, director de producto, de desarrollo y ha venido junto a su gente con un grupo de argentinos. Bueno, eh, Albano, bienvenido a Solo Campo. Bueno, eh, muchas gracias Gastón. Y bueno, como decía, sí, somos un grupo de 30 personas, eh, 25 de ellos son productores y asesores de Argentina que nos acompañan eh, y trabajamos juntos allí eh, en todo el país. Hay gente de Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Provincia de Buenos Aires. Y sí, como decís, hemos venido en el marco del, de, del viaje de intercambio Maleza Cero, que ya es el tercer eh, viaje que hacemos a Estados Unidos eh, desde que lanzamos el programa en 2013. Y en esta oportunidad estamos acá en la Universidad de Illinois, eh, compartiendo básicamente todo lo que, está haciendo, que están haciendo los investigadores acá en la universidad, en lo que refiere a, a nuevas tecnologías para, para el cultivo de maíz y soja. Eh, especialmente en lo que refiere a resistencias de malezas, que es una problemática creciente en Argentina y, y muy parecida a Estados Unidos, con lo cual es, es, miramos todo el tiempo lo que pasa aquí y tratamos de intercambiar experiencias porque es realmente esquemas de producción bastante parecidos y bueno, eh, es, es en ese marco que tratamos de, de, de compartir, capacitarnos y bueno, también estuvimos revisando en otra de las carpas todo lo que es el tema de enfermedades en maíz y, y también en soja. Bueno, la problemática, eh, Alvaro nos decía Germán Bollero, que es el director de, de la parte de agricultura, es muy similar a la nuestra, ¿no? Malezas resistentes. Aquí no hay directa, aquí se mueve la tierra, pero el cultivo permanente de soja y maíz las trae también. Sí, las problemáticas, la, las malezas resistentes que tienen ellos son las mismas que tenemos nosotros. Nosotros además tenemos en Argentina, está creciendo el tema de la problemática de gramíneas resistentes, que eso, ellos acá, por lo menos lo que es este estado, no tienen tanto problema. Tanto problema. Eh, y bueno, como vos bien decís, nosotros, el esquema de producción de Argentina es un esquema de siembra directa, aquí hacen eh, roturación de suelo, con lo cual desde ese punto de vista eh, cambian algunas cuestiones de manejo, pero eh, en líneas generales eh, eh, estamos eh, con las mismas problemáticas, digamos. Sí. Quédese con nosotros. En instantes volvemos con más Solo Campo. Avanzar es potencia para su campo. Además de combustibles y lubricantes, comercializamos y distribuimos una gran variedad de insumos para el agro. Conoce más de nosotros en www.avanzarsrl.com.ar Rastras de discos niveladores Giorgi. Una nueva manera de tratar al suelo. Nivelando, desmalezando, removiendo solo 3 a 4 centímetros de profundidad. Una fuerte apuesta a la agroecología. Giorgi, 61 años. Summit Agro te invita a entrar a una nueva dimensión en control de malezas difíciles. Presentamos FIRS, la más completa solución para malezas resistentes con el mejor perfil ecotoxicológico. FIRS, de Summit Agro, tecnología japonesa líder. Hoy, más líder que nunca. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado.
Rinsu, negocios agropecuarios, distribuidor oficial, semillas Pioneer para toda la región. Asesoramiento agronómico, Rinsu, negocios agropecuarios, Carcarañá, Santa Fe. Nuevo camión DFM 1064 para 6 toneladas y JMC N900 para 4 toneladas. Ahora financiado al 17% anual. Orio Hermanos. Complementos proteicos con ECAR logran una dieta equilibrada con óptimas ganancias. Con ECAR. Nutrición animal, más eficiencia, más producción. Porque son tiempos en los que la confianza en una gran marca hace la diferencia. Tedeschi refuerza su compromiso al servicio del hombre de campo. Tecnología y confort puestas al servicio de la producción. Tedeschi, la fuerza de un líder. Con las cámaras de Solocampo seguimos en Josefina, provincia de Santa Fe, muy cerca de la ciudad de San Francisco. El ingeniero Juan Ignacio Labanino es el gerente de desarrollo de Macrosid. Juan, gracias por la invitación. Aquí junto a Gabilio van a, eh, de alguna forma, presentar la campaña capacitando la fuerza de ventas de, de la pata que tiene Macrosid en esta parte de Santa Fe y provincia de Córdoba. Bueno, muchas gracias por, por acercarte a, hasta acá, hasta el lugar. Eh, y sí, como bien vos decías, es una jornada que la, la hacemos con diferentes eh, partners nuestros, diferentes distribuidores nuestros a lo largo y ancho del país, eh, focalizando la jornada y las charlas en lo que es eh, posicionamiento de nuestros productos, difundir la, las novedades que, que se vienen para el año que viene, eh, para poder llegar digamos, al productor con, con la mejor información de cada uno de nuestros productos, que eso es lo que nos compete a nosotros desde el punto de vista de desarrollo, ¿no? que el productor pueda tener eh, la información mediante nuestros distribuidores, que son nuestros intermediarios ¿no? entre, entre la empresa eh, y el productor. Juan, bueno, hablanos de soja, ¿qué tiene? Bien, este año Gabilio va a tener 47 MS01, RRCT, es una variedad nueva que ya presentamos el año pasado, eh, y ya vamos a tener este año un volumen bastante importante ya en manos del productor. Es una variedad que realmente eh, viene a aportar muy buen potencial de rendimiento en, en lo que es el grupo 4 medio, ¿no? un buen salto en rendimiento. Nosotros teníamos lo que es la, la vieja LDC 4.7, que ya tenía unos cuantos años dentro de nuestro portafolio, y logramos reemplazarla con esta 47MS01, que como, como podés escuchar es una nueva nomenclatura, 47 eh, hace referencia al grupo de madurez de la variedad, MS por Macrosid y 01, que es un número de correlatividad, eh, y en tecnología RRCTS, que en el caso de 4.7 no lo teníamos. Entonces, eh, versus la, la 4.7 que dejó nuestro portafolio, le sumamos eh, la tecnología STS y mayor potencial de rendimiento, sobre todo en ambientes de medio alto potencial, eh, que era donde nos faltaba por ahí despegar con, con 4.7. ¿no? ¿Y Juan, en, en maíz? El maíz venimos a presentarles eh, MS7123 Powercore, que también es eh, realmente un producto que le estamos poniendo muchísima ficha porque eh, a lo largo de las últimas campañas que, que ya lo empezamos a difundir, viene cosechando, valga la redundancia, muy buenos resultados, eh, con lo cual es un, es un producto que realmente estamos posicionando de manera rápida en el mercado, no pese a que somos una empresa que que desembarcó en el cultivo de maíz hace poco tiempo. Eh, si en soja ya cumplimos 10 años como, como Macrosid, iniciándonos desde el comienzo con soja, en el caso de maíz eh, esta va a ser la tercera campaña, con lo cual el producto este, como te decía, MS7123, nos está permitiendo penetrar rápidamente en, en el cultivo. ¿no? Proyectos de la compañía, objetivos para los próximos años, que hay en la, en la cocina que siempre eh, imaginamos que tiene las hornallas prendidas. Sí. Eh, lo que respecta a soja, bueno, es un cultivo donde hoy estamos bien posicionados, digamos, estamos muy estabilizados en lo que es participación de mercado y en lo que es portafolio. Digamos, realmente tenemos una muy buena paleta, tanto en lo que es RR1 como en lo que es tecnología intacta, para todos los grupos de madurez, arrancando de variedades del grupo 3 corto hasta variedades 8 5, eh, con lo cual estamos bien completos en, en lo que respecta a materiales. Tenemos Tres novedades nuevas que, que, que se van a venir el año que viene, todavía no lo, no lo vamos a presentar, pero sí tenemos tres variedades que están ahí en la gatera, en sus estancias finales para, para pasar a su etapa comercial, eh, con, con diferentes aportes cada una de ellas, eh, pero sí eh, estamos renovando materiales sobre, sobre una plataforma que ya está bien, bien firme, bien segura y confiable y que ya el productor conoce, ¿no? ya no, nos conoce por, por la calidad de material que ofrecemos en soja. Lo que respecta al cultivo de maíz, como te decía, hoy estamos con 71.23, eh, que nos está permitiendo llegar a, 
a varias zonas de lo que respecta a maíz templado en Argentina por su gran plasticidad y excelente eh, comportamiento que tiene en lo que es potencial de rendimiento, tanto en fecha de siembra temprana como en tardía. Lo que respecta al cultivo de trigo, también es un, es un portafolio que ya lo estamos completando, eh, veníamos muy bien y le sumamos este año un material nuevo que, que viene a aportar mayor potencial de rendimiento, MS INTA 119, que, que es una cruza por, por germoplasma francés, que como bien te, te decía recién, viene a aportar mayor potencial de rinde. Eh, y bueno, no mucho más que, que eso, así que bueno, nuevas novedades para, para diferentes cultivos. Abrimos un nuevo espacio en solo campo, con nuestras cámaras estamos en Salto Grande, instalaciones de la sociedad italiana, aquí la segunda, ha convocado una jornada distinta, muy especial, eh, Mirko Landini, quien es organizador en esta zona, nos va a contar de qué se trata. Mirko, gracias por la invitación. ¿eh? No, por favor, gracias a vos Gastón por acompañarnos en este momento, la verdad que estamos, hicimos una apuesta distinta, eh, renovada para lo que es la región, tratando de impulsar lo que es el grupo asegurador y estando al lado de la gente en momentos cuando eh, las cosas se ponen turbulentas como acostumbramos a hacer eh, nuestra empresa. En esta oportunidad, invitando a toda la región, a nuestras agencias eh, locales y cooperativas, eh, generamos un ámbito, un ámbito de, de amigos, un ámbito de compartir, eh, donde invitamos a una empresa Aerospray con un desarrollo del dron aplicador para productos químicos para el campo, que la tecnología del futuro que se viene, eh, innovación para, para, la, para lo que es la siembra. Eh. Por otro lado, en el marco de los 130 años de la localidad de Salto, y en virtud de ir preparando ese terreno para un festejo de semejante envergadura para una localidad del interior como en toda nuestra región, eh, nos, va, nos acompaña y el grupo asegurador hace el lanzamiento con la donación del espacio eh, WW eh, Salto Grande 130 años para que la gente empiece a volcar toda la experiencia, eh, empiece a compartir información y que sea un libro abierto a la posteridad sin tiempo ni límites eh, de, y, y de una forma distinta. Y por último, el plato principal a Salvador de Estefano, que nos va a hacer un poco un escenario en estos momentos, presente, futuro cortoplacista, si lo querés llamar, y el futuro inmediato que ya lo tenemos encima con este algo de pronóstico de gobernabilidad, que es lo que presumen los mercados, eh, Salvador estuvo haciendo algunas experiencias en el exterior en los últimos tiempos y nos va a pasar mercados internacionales, cómo nos ven, qué dicen, qué piensan de nosotros. Y por último, bueno, el agasajo final, que es la idea de invitarlos a participar, a, a quedarse en un pequeño lunch regional. Eh, así que, bueno. Eh, Mirko, esto en un marco, yendo a la parte agrícola, de liderazgo de la segunda, fueron número uno en, en la última medición que hicieron los, los que controlan un poco a las aseguradoras del país. Exacto. Por cuarto año consecutivo, el grupo asegurador, la segunda, toma el liderazgo absoluto, tanto en materia de hectáreas aseguradas como en, cantidad, en volumen de negocio, peso hablando específicamente, con muy buenos resultados de siniestralidad, la verdad que hemos hecho una campaña prolija, eh, en materia de concentración de riesgos, distribución de los mismos, eh, toman, dándole cobertura a sectores eh, un poco más eh, atacados por, por el flagelo de, del, del granizo específicamente, pero la suscripción la hemos hecho de forma tal, ordenada, que nos dio muy buenos resultados eh, en términos absolutos de rentabilidad y poder dar de esa manera respaldo como corresponde a nuestros asociados, que son los que queremos proteger a lo largo del tiempo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. <risa> We'll be right <laughs> back.
Helvética, acoplados, semirremolques, unidades especiales. Helvética, delante nuestro, solo estás vos. www.helveticaweb.com.ar Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar Agroprofesional, consultora agropecuaria. Asesoramiento técnico y gestión profesional de empresas agropecuarias. www.agroprofesional.com.ar Nueva Tolva autopropulsada con S, equipada con inoculador y cinta transportadora. Se opera a control remoto y reduce costos. Tres máquinas en una, acoplados con S. 60 años fabricando calidad. Hoy la concesionaria Case de mayor venta en el país está en Totoras. Alfredo Criolani e hijos, 40 años con el agro. Amigos productores, hasta aquí ha llegado el solo campo de hoy. En siete días nos reencontramos. Muchísimas gracias.